哈喽，大家好，我是八哥。刚刚到达西双马纳啊，然后我在这边找了一个宾馆，然后这会儿准备在这里先住下。然后昨天说帮我在这边介绍了一个对象，然后他说让我过来到这边跟他见面，然后他带我去见这个女孩子，所以今天我就从河口那边赶到了这个西双版纳。嗯、呃，刚到西双版纳以后，这边很热啊，这边真的太热了。嗯，我走过来走的是满头大汗。西双版纳现在每天还是三十多度啊，温度跟夏天一样，真的太热了。好，我先把包放下来。刚刚把包放下来啊，今天在西双版纳这边。找着这个宾馆，嗯，五十块钱一天，感觉还是挺不错的啊，嗯，有空调，有卫生间，嗯，环境还是挺好的，嗯，五十块钱真不贵啊，在西双版纳的话，这个价格还是挺实惠的。然后等一下的话，我马上过去跟昨天见面，然后看看昨天给我介绍的介绍的这个对象怎么样。找对象这么多年了，嗯，很难找，想现在想找老婆真不容易。在越南，在老挝也去了这么多次了，嗯，都是失败的。后来我一想，啊，算了，还不如找国内的老婆算了。找国外的这个风险太大了，而且找国外的话，这个结婚证，嗯、呃，有的时候也不好办。这个就是找国外的老婆，有的时候你不敢花太多的钱，嗯、呃，花太多的钱的话，就害怕万一成不了，嗯，怕到最后人财两空。但是不花钱嘛，嗯、呃，想找个老婆也,也是不可能的。嗯，所以后来我想一下，还不如在国内找个老婆算了。所以我想了一下，尽量还是在国内找吧。如果在国内实在找不到的话，再到国外去找。我跟左倩也认识很久了，嗯，左倩她前一段时间她来了西藏马纳，我在河口那边待着呢。然后她说她在西藏马纳待着这几天，然后认识了这个女孩子，嗯，她觉得人比较好。他觉得比较适合我，跟我还是挺般配的。他说，所以他说想把这个女孩子，然后嗯介绍给我，给我牵下线，嗯，所以我就从河口那边，然后今天就赶到了西藏马纳。嗯，现在我准备给左先打个电话，嗯，然后跟左先过去见下面，嗯。喂，昨天。啊，老八吗？啊，呃，昨天我我现在到西双版纳了，我刚刚到西双版纳，然后我在这边呃找了个宾馆，然后刚刚住下来，嗯，现在我准备出门，准备过去、嗯、找你。好的，好的，好的。然后我给你发个定位，好吧？好的。按这个定位来。好，那我那我到了到以后我给你打电话。好，行行，那我现在收收拾一下，我准备出发过来找你。好的，好的。好、啊。好。好，现在我准备，嗯、呃，出去跟祖先见下面，然后聊一聊。我现在刚刚从房间出来，现在我在西双版纳这个街道这一块儿，我马上走路过去找祖先，跟祖先见面，然后给他聊一下。给我介绍对象的这个事情，这个事情，看看这个情况怎么样。西双版纳这边天气很热，大家看，我现在中午穿的短袖，穿的短袖都感觉很热。这边西湖一年四季都是夏天啊，嗯，我感觉这里比河口还热。河口前两天还还是有点凉，还要穿外套。这边这温度三十多度。真的太热了，我过来看一下祖先在哪里。哎，我现在看到祖先了，我看到祖先在那边站着等我呢。大家看，嗯、呃，看到祖先了，祖先在前面站着等我呢。哎，祖先，早点给我发个信息，我去接你，你就跑过。因为早上我想你肯定睡觉呢，我我想不想打扰你睡觉嘛，所以我我所以我就过来先找这个房间，我先住下来
，住下来，然后差不多中午这这会儿，我才给你打电话。我估计你差不多应该睡起来了，因为，呃，直播嘛，有的时候可能睡得比较晚，所以早上我就没没打扰你。啊，你给我发个信息，我是直接到机场在那等着你。那现在我找个地方先坐一下吧。好，现在我那咱到前面，到前面人少找个人少的地方坐着聊一下。好，可以。然后现在跟左线见面了啊。嗯。嗯，等会儿跟昨天聊一下，看昨天给我介绍这个对象这个情况，然后等一下说一下。嗯、这个西藏麻辣的天气还是挺热的啊，然后这个中午的话，走了一会儿都热得满头大汗。等我们到前面找个没人的地方坐着，然后唠一会儿，聊一会儿，好。跟昨天好几天没见面了，前几天还是在在河口跟昨天见的面，后来他来了西双版纳，就一直跟他就没有见面。今天的话，嗯、呃，又过来跟他见面了。嗯，大家好，刚刚在路边这边找了一个凉快的地方，然后坐这边跟昨天嗯、呃、聊一会儿。嗯，昨天说帮我介绍一个对象。所以我就今天到西双版纳这边跟他见面了。嗯、呃，你这坐飞机要坐坐两个小时的吧，差不多。哦，差不多有两三个小时啊、嗯。哦，我本身说到机场去接你的，谁知道你你你都已经来了，啊。嗯，反正怎么说呢，嗯、好好跟人家相处。嗯，对。啊，女孩还是不错。嗯，懂了吧？但是呢，嗯、还是那句话，不要抠抠缩缩的。嗯，你说我说的对不对？对对。就在头一次见面。嗯，是吧？别像以前那种，嗯，啊，要拿出来男子汉的这个，嗯，气质和魄力，让人家看到你身上的亮光点，嗯，明白没明白？明白。哎，你这个你必须的，那你怎么弄？嗯，是不是？嗯，啊，这个女孩子，然后说话方方面面要大气一点，嗯，反正好好跟人家相处，嗯。这个，这个女孩子多大？这女孩子今年二十五，好像。二十五啊，二十五，你你今年我三十五，你三十五不正合适吗？我比人大十岁。大十岁的刚好，三十五，你这男人的黄金年龄，嗯，懂不懂？大十岁的人，人应该不会嫌我年纪大吧？嫌个啥啊？嗯、他他二十五，你三十五，那是刚好，嗯，对不对？大两岁怎么地了？嗯，这个对对这个女孩子长怎么样？女孩子长得那方方面面的，那就不用说了。呃，个子高不高？个子的话还行，马马虎虎，不是算太高也不低、嗯、啊，估计不高不低，一米六一。嗯，应该一米六一左右。他身身材怎么样？身材反正怎么说呢？嗯，呃，一般化。嗯，啊，一般化。嗯，因为毕竟他女孩子嘛，她保持身材保保持的、嗯，啊，比较那个瘦、嗯，就是苗条。嗯，他他、啊、他家是哪里的？他家是属于川蜀之地、嗯，啊，是属于四川的。嗯，四川的，也非哈、啊嗯，川妹子，你找到个川妹子，嗯、你这是你开心死吧？嗯。是不是啊？嗯，你说这条件这么好，我我都不知道人家能不能看得上我。你这条件也不差，嗯、你这也也也一百八九十斤。嗯，我太胖了，我。对你太胖了，就是你证明你条件好，你才吃的胖啊、嗯，是不是、啊？有的人他想吃胖，他他没没没吃的、嗯，对不对？就咱这生活，你能差事吗？这不知道人人家能不能能能不能看得看得上我？呃、人家二十五岁，我比人家大了这么多，而且我这个条件，我感觉也不是特别好。嗯，这个这我他突然之间有点紧张了，我坐这里。我心跳加快，紧张的不得了，这不知道该怎么办了。我我我不用紧张，我咋有点害怕了？啊，不用紧张。总而言之，就是就那句话，啊，然后他，看行了就行，他不行就拉倒。我感觉还是百分之百能行，啊，以你这条件，有车有房，嗯，对不对？听昨天，听昨天一说，我感觉这个女孩子还是挺，还是可以的，还是挺适合我的。但是就是不知道见面以后，人家能不能看得上我。不知道这个能不能能不能谈，但是、嗯、既然来了，不管怎么样，嗯，还是要去见一下。对，成的话就成，不成的话就算了。嗯，反正，嗯，还是要给，还是要给自己一个机会，然后也是给别人一个机会。成了之后，胆子放大。对，胆子放大。嗯，不能害怕。好，现在准备到昨天房间坐坐聊一下。这个找对象有的时候顺其自然，嗯，也不能。
，也不能抱太大的希望，抱太大的希望，有的时候希望越大，失望越大。嗯、你也你也不能，反正就是放平来尝试。你不敢尝试，不是一点希望都没有。嗯、对，还是要放平这个心态，放一个平常的心。嗯嗯嗯嗯，能谈的话就谈，谈不成的就当过来到西双版纳，到这里来旅游一下。嗯，实在如果不行的话，继续再去越南，或者是去老挝。反正在国内的话，我感觉早的话，嗯、呃，比在比在国外的话稍微好一点。嗯，但是现在国内找对象比较难，女孩子要求都比较高。嗯、呃，先谈点，先相处着。呃，刚刚到左先房间啊，左先这个房间还是挺大的。这，你你住这房间多少钱一间？七十。七十块啊，这个房间还是蛮大的。嗯，挺大。大概这个房间确实很大。必须的。这个七十块钱还是挺挺便宜的，还是挺划算的，性价比挺高的。这个房间比我住那个五十块的房间要大大了很多。说实话，我还没有相过亲呢，我以前都是自己在这边找，别呃朋友介绍的，这还是第一次。嗯，这从河口过来到西双版纳过来见面，这这紧张的我现在都出汗了，紧张的也不知道说什么了。哎呀，一切顺其自然吧，啊，放个平安心。嗯，啊。今天就跟大家聊到这里。刚刚从左先房间回来啊、哦，在左先房间跟左先，然后坐着聊聊好长时间。现在我有点累了，我，嗯，嗯，现在我回来在这里休息一下，因为今天的话跑的还是有点累啊、哦。这次，嗯，左先帮我介绍这个这个对象啊，嗯，我感觉还是。还是可以的，先相处相处，嗯，能成的话是最好，成不了就算了，嗯，我感觉，嗯，不管怎么样，只要有机会，还是要争取一下，毕竟现在这个年纪也不小了，年纪越来越大了，嗯，尽量赶紧找个对象，尽量赶紧就是脱单，因为这个年龄不饶人，嗯，所以我希望。这次能成功，嗯，好，今天的视频就聊到这里啊，我现在休息一下。